एक्सपेरिमेंट पोटेंशियल मीटर कैलिब्रेशन ऑफ फ्लो रेंज वोल्ट मीटर मिन्नुलतमानी कुराइन एड का वोल्ट मीटर है अलग ही इतने तम सही था जो इधर ना हमको रेंड सर्किट कुछ तो बांगा मदलल यल नाट कानल अभी नो सर्किट रखो अत कपर में कैलिब्रेशन ऑफ फ्लो रेंज वोल्ट मीटर को ओर सर्किट रखो तो यल नाट सर्किट � माइनस ये सीसी ये पो एक बैटरी एक्यूमुलेटर कोटा लो कोड़ा भी एक की कर पाएंगे इधर की सिंबल है ब्रैकेट पोट अधिक नडोलो एक चिन्ना दा पुली हो गयी नो इधर दान की इप्पन इधर एक्यूमुलेटर वाला पास्टिव एंड ऐड थे पोटेंशियल मीटर वाला ये एंड ला कर गुनो की वाला आठवीं एंड ऐड थे पोटेंशियल मीटर � Mula-mula nyabuk betul tu kan? Kau baru ni kata, dalam itu satu bridge juga. Ini dalam terminal A, B, dua terminal juga. Ini kan ada satu 10 meter satu kambing ya, 10 line kurus tu kan? Ini dalam over line one meter, one meter na 9 centimeter. Apa ni nato? Ipa ini dalam A, B, dua end juga. Ipa positive end itu A lalu kurus aji, kiri orang terus end itu B lalu kurus aji. Adik apapun orang kurus itu kerana Daniel sel. The Daniel sel itu, ini yang mandiri battery symbol dalam ponno plus minus Daniel sel na DC ni ada dengan. Adik apapun orang kurus itu kerana galvanometer ni ada. Daniel sel orang ada tu yang lain tu, ur connection kurus no. Ini watam port, nado la G ni ada dengan. Abi porta galvanometer. Adik apapun orang ur box port, adik kula ada H R ponno. Ini high resistance. अतः अपरो इन द कनेक्शन ऐड थे जाके लग उठते नो जाके अपने डर दे पेन में दरी उन्हें कुछ तो पांगा अतः जाके द जाके कनेक्शन कुछ बहुत मट्टम उर वन मीटर लेंथ तो लव उर वायरा ऐड तो कुछ तो करनो याना द जाके यंद ब्रिज ला मूव करने बहुत नमक के एक्सपेरिमेंट ले यंद डिस्टर्बेंस हो इल्ला में रखनो पोटेंशियल मीटर का ये एंड बी एंड ले टच पन्नो ये एंड ले टच पन्नो मोड़ द गैल्ला मीटर ले ओर पक्का डिफ्लेक्शन रहेगा आधे लेफ्ट राइट यदा वाला लग गया आधे कपरों बी ले कुड़ कुमोड़ द बी ले टच पन्नो मोड़ द ये करें वे यंदा पक्का डिफ्लेक्शन रहेंगे आधे का आपोसिट ले डिफ्लेक्शन रहेगा � Ipo B la touch pon bodi, anda deflection right side la erkono. Abi iran dal, ninge potri gara, elnat circuit correct abdi nato. Ipo nama i dala circuit check pon iya cie, adi kapromo bridge la bandite, nama reading erkono. Ada adu potensi meter la, adu bridge inda sulu anga. Ipo nama jaikie, ye la erdu move pon rong, move pon bodi, continue asa move pon rong. Kau first tu kau mudah aja, adakah kau rendah tu kau telah baru, adakah kau mula tu kau telah, nala tu kau telah baru. Kau nala tu kau baru mula tu, ya dah tu kau lihat telah, nala deflection nama kita kerja dah macam, ada galvanometer la, left side lerdo, right side lerdo, mua itu zero la, anda, anda mula ni kau, ya po anda zero la, anda ni kido, adakah nala deflection, suri belakam, apa yang suruh anda, adakah zero anda reach pun awal ni, niye, bridge la niye. Jadi move panjat dengan niat itu, niat itu perlu potensi meter la, one meter scale mana attach panir bangga, the one meter scale la, dua pakai mo reading itu, satu pakai orient la zero itu, adukapun ada hundred orang itu, adi yang madri adit end la inor zero itu, adit pakai thala, adu bandi inor end la bandi tu hundred la mudiyo, nengi engga move panjat inglo, start move panah start panjat inglo, angga zero itu kono, adu dah adu line itu kundana scale. Marupun, anda kalau kod mudi jauh mana, marupun terimbi inor line lama move pon ingat, anda line start agak ni tertelah, ingat zero ada, adzah, anda line guna mana scale. 
இப்போ நீ அப்போது நீங்கள் ஒரு எண்டில் இருக்கிற ஜீரோ அடுத்த எண்டில் இருக்கிற ஜீரோ எந்த லைனுக்கு வருது அப்படின்றத கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபோர்த்து லைனில் வந்து நீங்கள் நல் டிஃப்ளக்ஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கோடு முடிஞ்சிருக்கு மூணு கோடு முடிஞ்சால் அங்கே முந்நூறு சென்டிமீட்டர் க்ராஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ நாலாவது கோட்டில் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ரீடிங் எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ ரீடிங் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குன்னாக்கா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணி ரீடிங் எடுத்தாச்சு ரீடிங் எடுத்ததுக்கப்புறம் டெப்ளர் காலத்துக்கு மேலே நமக்கு பேலன்ஸிங் லென்த் எல் நாட் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த பேலன்ஸிங் லென்த் எழுதணும் இந்த பேலன்ஸிங் லென்த் என்னென்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேனியல் செல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டேனியல் செல்லுக்கு உண்டான இஎம்எஃப்க்கு இஎம்எஃப் இஎம்எஃப்னா எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கு உண்டான பேலன்ஸிங் லென்த் தான் எல் நாட் இதோட வேல்யூ நம்ம வழக்கமாக ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வோல்ட் அப்படின்னு எழுதுவோம் இது ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ ஆனால் இந்த எல்லாட் சர்க்கியூட் செஞ்சு முடித்த உடனே இந்த டேனியல் செல்லை தனியாக எடுத்துக்கணும் டேனியல் செல்லை தனியாக எடுத்து அதுக்கு ஒரு வோல்ட்டு மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணி அதில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் காட்டுதோ அதை தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டுக்கு பதிலாக இங்கே எவ்வளோ வருதோ பாயிண்ட் நைன் மேக்சிமம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் செல்லு கொடுத்துருந்தாலும் சரி இல்லை லிக்விட் செல்லு கொடுத்துருந்தாலும் சரி இதை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கரெக்டாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது டேனியல் செல் வேறு மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் லிக்விட் செல்லாக கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து காப்பர் பாட்டம் இந்த காப்பர் பாட்டம் காப்பர் வெசல் இதில் வந்துட்டு ஒரு போரஸ் பாட் வச்சுருப்பாங்க போரஸ் பாட் வச்சுருந்த நுண்துளைகள் உள்ள ஒரு கலன் இது இப்போ இதில் ஒரு லிக்விடை ஃபில் பண்ணிவிடுவாங்க காப்பர் பாட்டமில் அதே மாதிரி இந்த போரஸ் பாட்டில் ஒரு லிக்விட ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் ஒரு ராடு போட்டிருப்பாங்க இந்த ராடுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் மேலே எப்போவுமே ராடு நெகட்டிவ் இந்த லிக்விட் செல்ல யூஸ் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் ராடு வந்து நெகட்டிவ் இந்த காப்பர் பாட்டமில் ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து பாசிட்டிவ் இப்போ நீங்கள் இந்த வோல்ட்டு மீட்டரை இதே மாதிரி பாசிட்டிவ்லேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் நெகட்டிவ்லேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் எடுத்து வோல்ட்டு மீட்டரோடு கொடுத்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் வரும் இந்த வோல்டேஜை நீங்கள் நீங்கள் இஎம்எஃப்க்கு பதிலாக ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டுக்கு பதிலாக எழுதி கால்குலேஷன் போடணும் ஏன்னா இந்த வோல்ட்டு இந்த இஎம்எஃப் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இன்ட்யூஸ் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம இங்கே எல்நாட் சர்க்கியூட்டில் பேலன்ஸிங் லென்த்தை மெஷர் பண்ணுவோம் அதனால் இது வந்து கரெக்டாக செய்யணும் இப்போ கேலிபிரேஷன் ஆஃப் லோ ரேஞ்ச் வோல்ட்டு மீட்டர் அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்த சர்க்கியூட் செகண்ட் சர்க்கியூட் போடுறேன் நான் செகண்ட் சர்க்கியூட் ரொம்ப ஈஸியானது தான் இப்போ ஃபஸ்ட் சர்க்கியூட்டில் இந்த டேனியல் செல் கேலா மீட்டர் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இது மூணுத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாக்கா மீதி இருக்கிற சர்க்கியூட் ஒரு பேட்ரி கீ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதுக்கப்புறம் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் ஏ பி இப்போ இங்கே ஒரு எண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜாக்கியிலேருந்து ஒரு எண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இங்கேருந்த டேனியல் செல் கேலா மீட்டர் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் மூணுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அதுக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு வோல்ட்டு மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஏலேருந்து வர ஒரு எண்டை வோல்ட்டு மீட்டரோட ஒரு எண்டில் கொடுத்துட்டு ஜாக்கி எடுத்து வோல்ட்டு மீட்டரோட அடுத்த எண்டில் கொடுத்துட்றோம் இப்போ நம்ம பேலன்ஸிங் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வோல்ட்டு மீட்டரில் ஜீரோ டு ஃபைவ் வரைக்கும் ரீடிங் இருக்கும் இதில் நீங்கள் ஜீரோ லைனுக்கு அப்புறம் வர ஃபஸ்ட்டு கோடு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் அதுக்கப்புறம் வர்றது பாயிண்ட் டூ வோல்ட் அதுக்கப்புறம் வர்றது பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இப்படி பாயிண்ட் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கோடு இருக்கும் இது பாயிண்ட் ஃபைவ் இதே மாதிரி ஒன் வோல்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ரீடிங் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கேல் ரீடிங் பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் பிரிட்ஜில் வந்துட்டு ஜாக்கியை வச்சு மூவ் பண்ணிங்கன்னா வோல்ட்டு மீட்டரில் டிஃப்ரெக்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் முதல்ல 
எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் வருது இந்த அக்யூமுலேட்டர்லேருந்து அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் எத்தனை ரீடிங் எடுக்கலாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஏ எண்டில் வச்சிங்கன்னா ஜீரோ காட்டும் பி எண்டில் வச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் காட்டும் இந்த மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் அக்யூமுலேட்டராக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இந்த மாதிரி வரும் ஸ்டாண்டர்ட் செல்லாக இருந்துச்சுன்னா இதை விட அதிகமாக கூட வரலாம் அதில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி தான் காட்டும் அதனால் நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்தால் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க டூ வோல்ட் காட்டிச்சுன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி பத்து ரீடிங் எடுக்கணும் அப்போ உங்களோட டேப்லர் காலத்தில் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் மூவ் பண்ணிங்கன்னாக்கா மூவ் பண்ணும்போது இந்த டிஃப்ளக்ஷன் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு நேராக முள் இருக்கும் வோல்ட் மீட்டரில் ஓ பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு நேராக வந்த உடனே நிறுத்திட்டு எவ்வளோ பேலன்ஸிங் இருந்துன்னு பாருங்கள் ஒரு அறுபத்தஞ்சு எழுபது அப்படின்னா எழுபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க தொடர்ந்து மூவ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தது பாயிண்ட் டூவுக்கு வரும் அதுக்கு நேரம் என்ன பேலன்ஸிங் லென்த் வருது ஒன் டென் அப்படின்னு பார்த்து எழுதிங்க அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னாக்கா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேலன்ஸிங் லென்த் வரும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ரீடிங் எடுத்து பத்து ரீடிங் எழுதணும் இதுக்கப்புறம் கிராஃப் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையே கிராஃப் போடணும் வி வி டேஷ் மைனஸ் வி இந்த கிராஃப் போடும்போது உங்களுக்கு கால்குலேஷனில் நெகட்டிவ் வேல்யூ கூட வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு கிராஃப் இப்படி வரலாம் இல்லை நெகட்டிவ் ஆக்சிஸில் கூட இப்படி வரலாம் எப்படி வேணாலும் வரலாம் உங்களுக்கு என்ன ரீடிங் வருதோ அதுக்கு என்ன கிராஃபோ அதை அப்படியே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது யூனிட் வோல்ட் இதுவும் வோல்ட் அளவு திட்டம் எழுதும்போது நீங்கள் வோல்ட்டுன்னு தான் எழுதணும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அழகுகள் அழகுகள் எழுதிடுவாங்க எந்த கிராஃப் போட்டாலும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த வேல்யூ எடுக்கிறீங்களோ அது என்ன